டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்திகள் திமுகவிற்கு உயிர் கொடுத்தது இஸ்லாம் அப்பாவு பேச்சு பட்டியல் இணைத்தவர் வேலை வாய்ப்பிற்கு எதிராக நீதிமன்றம் சென்றது திமுக பெரிய குளத்தில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி அராஜகம் காவல்துறையினர் மீது கொடூர தாக்குதல் அண்ணாமலை மீது திமுக மான நஷ்ட வழக்கு வீதியில் தொழுகை காவல் நிலையம் மீது தாக்குதல் ஹிந்துக்கள் மீது பழி உத்தராகண்ட் ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் இந்த செய்திகளை குறித்து நாம் திரு பாலகவுதமனோருடன் சிந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் விடியல் அரசு வந்ததிலிருந்து சிறுபான்மையினர் உள்ள மக்கள் நடத்தக்கூடிய விழாக்களுக்கு சென்று அங்கு சென்று உங்களுக்கான ஆட்சி என்று சொல்வதை வரிசையாக அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இப்போ வந்து ரம்ஜான் இஃப்தார் நோன்பு இப்போ ஃபேமஸாக போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் நடந்த இஃப்தார் நோன்பில் சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அங்கே போய் அவர் என்ன பேசியிருக்கார் அப்படின்னா திமுகவிற்கு உயிர் கொடுத்தது இஸ்லாம் தான் இன்னைக்கு திமுக வந்து ஒரு உயிரோட்டமாக இன்னைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னா அதற்கு காரணம் உங்கள் சமூகம் தான் இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அது மட்டும் அவர் இல்லாமல் வேற என்ன சொல்கிறாருன்னா பல நலத்திட்டங்கள் அது போன்றவைகளெல்லாம் உருவாக்கும் பொழுது உங்களுக்காகவே ஸ்டாலின் அவர்கள் போராடி துணை நின்று பல நலத்திட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் சொல்கிறேன் எப்பொழுதும் இந்த ஆட்சி என்பது உங்களுக்கான ஆட்சி அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார் அதே போல் சிஏஏ சட்ட திருத்தம் வந்த பொழுது அதற்காக நாங்கள் வந்து போராடினோம் போராடியதோடு மட்டுமல்லாமல் கூட இந்த ஆட்சி வந்த உடனேயே சட்டப்பேரவையில் அதற்கான அதற்கு எதிராக நம்ம வந்து மசோதாவை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றினோம் இதனால் எல்லாம் தான் சொல்கிறேன் இந்த அரசு என்பது உங்களுக்கான அரசு உங்களுக்காக கடைசி வரை உங்களுடன் தொடர்ந்து இருப்போம் அப்படின்றதை சொல்லியிருக்கிறார் அது பேசாமல் என்கிட்ட கேட்டால் இவ்வளோ கஷ்டம் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கக்கூடிய பேரையே பேசாமல் துலுக்கர்கள் முன்னேற்ற கழகம்னு மாற்றி தொலைச்சிட்டு போக வேண்டியதுனே ஏன் உங்களுக்கான அரசுன்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லின்னு இருக்கணும் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இது ஏன்னா எனக்கு புரியலை இது என்ன முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா திட்டங்கள் தீட்டும் போதே அந்த பாலிசிலேயே துலுக்கணுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் எல்லாம் செய்வோம் இதைத்தான் அந்த காலத்தில் மன்மோகன் சிங் சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் ஆஃப் த க த கவர்மெண்ட் வந்து அரசாங்கம் இந்த நாடே வந்து துலுக்கணுக்கு தாண்டினார் இன்றைக்கி இது இவர் திருப்பி சொல்லியிருக்கார் இப்போ என் கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாட்டின் திட்டங்கள் தீட்டப்படும் போதே துலுக்கணுக்காக மனதை துலுக்கனை வைத்து கொண்டே தீட்டப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் இது அன்கான்ஸ்டியூஷனலாக இல்லையா நிச்சயமாக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்கிறது ஒரு மதமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டினாமினேஷனோ இதுக்கு வந்து டேக்ஸ் மணியை ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது இது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆனால் நான் பாலிசியாக எழுதும் போதே இந்த மாதிரி தான் செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு ஆட்சியில் இன்னைக்கு அதுவும் ஒரு அசம்பிளி ஸ்பீக்கர் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா த மோஸ்ட் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் பர்சன் அல்ல திஸ் கவர்மெண்ட் ஷுட் பி டிஸ்மிஸ்ட் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு இது துலுக்கனுக்கு என்னது உங்களுக்கான அரசு உங்களால் தான் இந்த அரசு அரசு இருக்கு அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இந்த அமைப்பே இருக்கு ஆ நல்லா நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு இவ்வளவு படுகொலைகள் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது திமுக சிமிங்கக்கூடிய ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு தடை செய்யப்பட்டது சிமிங்கக்கூடிய பயங்கரவாத அமைப்பு தடை செய்யப்பட்டவுடன் அதில் தொடர்புடையவராக இருந்தவர் ஜவாஹிருல்லா அதுக்கப்புறம் ஜவாஹிருல்லா என்ன பண்ணுறாருனா தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகம்னு ஒரு அமைப்பை சொ வெளியில் வர்றாரு வெளியில் வரும்போது அவர் என்ன சொல்லி வெளில வந்தார்னா சிமி பயங்கரவாதத்திலலாம் ஈடுபடுது நான் யோக்கியனாக்கும்னு வெளியில் வந்தார் வேடிக்கை என்னென்னா இவர் எந்த கட்டடத்தை வாடகைக்கு எடுத்திருந்தாரோ அதில் தான் சிமி ஆஃபீஸும் செயல்பட்டது என்பது அதாவது தடை செய்யப்பட போகிறதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த ஜவாஹிருல்லா பண்ண புத்திசாலித்தனம் என்ன அப்படின்னா அவரை தனியாக அறிவித்து கொண்டு சிமியோட வேலைகள் முடங்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகத்தை தொடங்கினார் அவர் யாரோட சேர்ந்து தொடங்கினார் அதை ஜெயினுல் அப்தீனோட தொடங்கினார் இன்னும் சொல்ல போயாச்சுன்னா இந்த கோயம்புத்தூர் குண்டுபிடிப்பு ஆர்எஸ்எஸ் ஆஃபீஸ் குண்டுபிடிப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து அத்வானி அவர்களை கொள்வதற்கான முயற்சி இதிலெல்லாம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அல்லுமா அந்த அல்லுமாவோட ஃபவுண்டரும் இந்த ஜெ ஜவாஹிருல்லா இன்னொன்று ஜெயிலாத்தையும் நமக்கு தெரியும் அவர் கூட இடையில் வந்து ரோட்டில் போலீஸ்காரன் வர ஏன்னா அடிக்கட்டுமா வெட்டட்டுமான்னு சொல்லக்கூடிய சார் இது எல்லாமே இந்த தீவிரவாத அமைப்புகள் தான் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இவங்களுக்குள்ள ஆட்டையை போட்டுக்கிறது அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் அனுப்புனா கொண்டு வைக்க அதை திருடுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பேரில் மாறிக்கிறேன் இவ்வளவு தான் இதில் அப்போது தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருஷம் கருணாநிதி ஆட்சி மறுபடி வருது 
மறுபடி ஆட்சி வந்தவுடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சில இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளை மெல்ல வெளியில் விடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தாறில் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரும்போது உக்கடம் பக்கத்தில் துலுக்கம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய செக் போஸ்ட்டெல்லாம் அடித்து உடைக்கிறான் காரணம் என்னென்னா லோக்கலில் உள்ள எம்எல்ஏ சொன்னாரான் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இங்கே இருக்கிற செக் போஸ்ட்டு எல்லாம் நீக்குவோம் கவுண்டிங் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்து தொடங்கினோடனே அந்த இடத்தில் இந்த பயங்கரவாத செயல் நடந்தது தொண்ணூற்றி ஏழில் கோயம்புத்தூரில் தொடர்ந்து படுகொலைகள் தொண்ணூற்றெட்டில் குண்டுவெடிப்பு அப்போ இஸ்லாமிய கட்சியாக தானே திமுக செயல்பட்டுது நிச்சயமாக நிச்சயமாக அன்னைக்கு குண்டு வைப்பதற்காகவே இந்த ஆட்சி அமைந்ததாகத்தானே அன்னைக்கு இருந்தது அதுக்கப்புறம் இதே ஜவாரில் என்ன பண்ணுறாருனா தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து மனித நேய மக்கள் கட்சியில் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் அந்த கட்சியுடன் இவர்கள் கூட்டணி சேர்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருப்பணந்தாளில் அன்பகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மதரசா ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த மதரசாவின் நோக்கமே என்ன அப்படின்னா புதிதாக மதம் மாற்றுவோர்களை ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு மதரசா இந்த குலாம் முகமது அப்படிங்கிறவர் ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் சிமியோடு பழைய தலைவராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவங்க இடம் போகலேன்னு சொல்லி தேனி மாவட்டத்தில் முத்துத்தேவம்பட்டில் வந்து ஒரு மதரசா ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு அறிவகம்னு பேர் வைக்கிறாங்க கிழக்கு இருந்து மேற்க மேற்க அப்போ இந்த மதரசாவை மையமாக வைத்து பல பயங்கரவாத செயல்கள் நடந்து விட்டு வருகிறது அப்படிங்கக்கூடியது அந்த நேரத்தில் போலீஸ்காரங்க தெரிவிக்கிறாங்க அவர் பேர் ரத்தன சபாபதின்னு பேர் அவர் கோயம்புத்தூரில் இன்டெலிஜென்ஸில் இருந்தார் இந்த விஷயத்தை அரசாங்கத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு போன காரணத்தினால் ரத்தன சபாபதி மாற்றப்பட்டார் அதன் விளைவாகத்தான் தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் அடியெடுத்து வைத்தது அது புதிய விஸ்வரூபம் எடுத்து அடியெடுத்து வைத்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் இருந்தே இருக்குது என்னை பொறுத்தளவில் தமிழ்நாட்டில் வந்து விடுதலைக்கு முன்னாடியே இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் இருக்குது என்னைக்கு இந்த காய்தே மில்லத்து இந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய கட்சி தலைவன் ஆனாலும் அன்னையிலிருந்து இங்கே வந்து இஸ்லாமிய பய பிரிவினைவாதம் என்பது இருக்கிறது ஏன்னா அந்தாலே என்ன சொன்னேன் நான் பாகிஸ்தான் தான் வேணும்னு சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் வருஷம் திருவள்ளிக்கேணியில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் நேரடி நடவடிக்கைக்கு தயாராகுங்கள்னு பேசினது இந்த முகமது இஸ்மாயில் என்ற காய்தே மில்லத்து இதுக்கெல்லாம் நம்மகிட்ட ஆதாரம் இருக்குது மூருங்கிறவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் அதில் அவர் அந்த விஷயத்தை ரொம்ப தெளிவாகவே எழுதியிருக்கார் அப்போ இந்த மாதிரியான பயங்கரவாதிகளை வளர்த்து விட்டது திமுக இந்த எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ சமீபத்தில் கோயம்புத்தூரில் நடந்தது உடனே என்ன சொன்ன இது சிலிண்டர் குண்டு இது என்ன சிலிண்டர் சிலிண்டர் வெடிப்பு குண்டுன்னு எப்படி சொல்லலாம் திமுக காரன் சொன்னானா இல்லையா ஆமாம் ரெண்டாவது அப்பாவு பயன்படுத்தின வார்த்தை என்ன இஸ்லாமியர் இஸ்லாமியர்களுக்காகவே இந்த அரசு இருக்கும் இருக்கும் கடைசி வரை இருப்போம் இருப்போம் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா துலுக்கர்களுக்காகவே இருப்போம்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பழைய முகமது இஸ்மாயில் இந்த மாதிரியான உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கக்கூடியது இஸ்லாமியம்னு சொன்னோம்னா அவன் தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமான அவன் துலுக்கனா இருந்தா தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தமா இருப்பான் இஸ்லாமியம்னா அவனுக்கு ஒரே உம்மா உலகம் முழுக்க எனக்கு எவன் துலுக்கனா இருக்கோட அவன் ஒரு நாடு துலுக்க இல்லாதவன்லாம் இன்னொன்னு நான் எந்த நாட்டையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இதுதான் அவனுக்குள்ள இது அப்போ இவர்களுக்காகவே இந்த கட்சி இருக்கும் அப்படின்னா சர்வதேச பயங்கரவாதத்திற்காக திமுக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ திமுகவோட நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தின் கைப்பாவை திமுகன்னு நினைக்க ஒரு சொல்லியிருக்கார் தொடர்ந்து திருப்பூரில் பல இஸ்லாமிய பயங்கரவாத விஷயம் ஒரு இல்லீகல் மாஸ்க்கு அது இடிக்கணும்னு ஹைகோர்ட் ஆர்டர் போட்டதுக்கப்புறம் கூட அங்கே இடிக்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் வந்தது உடனே தாங்க உள்ள லோக்கல் எம்எல்ஏ லெட்டர் எழுதுகிறார் அது இடிக்கப்படாதுன்னு கலெக்டருக்கு லெட்டர் எழுதுகிறார் ஹைகோர்ட் ஆடுற தப்பு அதை செயல்படுத்தாதேன்னு ஒரு எம்எல்ஏ எழுதுகிறாரு அவர் இன்னும் அந்த எம்எல்ஏ சொல்கிறாரு திருப்பூரில் இருக்கிற எம்எல்ஏ நான் ஜெயித்ததே துலுக்கனால தான் நான் ஜெயித்தேன் அப்படின்னு அந்த ஆள் சொல்கிறாரு அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை பார்த்துக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அரசாங்கம் என்பது தமிழ்நாட்டை சுடுகாடாக்காமல் விடாது ஏற்கனவே கூட அதாவது மணி அந்த ஜவஹர்லால் கட்சியினுடைய கூட்டணி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக முன்பு கருணாநிதி ஆட்சி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து சில கே வா கேசுகளை வந்து இவர்களுக்காக மேலப்பாளையத்தில் இருக்கக்கூடிய கிச்சன் புகாரிக்குள்ள வழக்குலாம் இவங்க கொஞ்சம் வாட்டர் டவுன் பண்ணாங்க இதெல்லாம் பழைய செய்தி அது என்னென்னா இந்த பயங்கரவாதிகளுக்குள்ள கட்சி தனக்கு கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக அதை செய்தார்கள் இது ஹிந்துக்கள் இதில் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு திமுக இருப்பதற்கு காரணமே தொழுக்கந்தான்ட்டான் இந்த ஆள் அப்போ இன்றைக்கி திமுகவில் இருக்கக்கூட
அப்படின்னு தெளிவாக சொல்கிறான் அப்போ திமுகவில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்து இன்றைக்கி இந்த அப்பா விட்டு போய் கேட்கான் என்னால் இந்த கட்சி இருக்கா அவனால் இந்த கட்சி இருக்கா இந்த கட்சிக்காக நான் உழைச்சிருக்கேனா துல்க போய் உழைச்சிருக்கானா எந்த திமுக காரணம் கேட்பான்னா நிச்சயம் கேட்க மாட்டாங்க அப்போ திமுக இருக்கக்கூடிய என்னோ இவங்க சொல்லுவாங்க சுய மரியாதைன்னு சுய மரியாதை ஒரு பர்சன்டாவது உன் ரத்தத்தில் இருந்ததுன்னா திமுக இருக்கக்கூடிய ஹிந்து ராஜினாமா செய்யணும் நான் ஹிந்து தான் நான் ஆன்மீகவாதி தான்னாரு ஏவா வேலு இப்போ அப்பாவு சொல்லியிருக்காரு அப்போ நீ யூஸ்லெஸ்ன்னு அப்பாவு சொல்லியிருக்காரு இது ஆன்மீக அரசு அப்படின்னாரு யார் அடிச்சு விடு பாபு சேர் பாபு அவர் இப்போ வந்து என்ன சொல்லணும் இந்த இந்து அரசு இல்லையே இந்த துலுக்கனால தான் இந்த கட்சி இருக்குன்னா அப்போ நான் வெட்டி கேட்ட அந்த கட்சியில் இருக்கேன்னு சொல்லி கையெழுத்து ரிசைன் பண்ணி வெள்ளவா மனோதங்கராஜ் கிறிஸ்தவருதானே அப்போ நீங்கள்லாம் தத்தி பயிலுவ அப்படின்னு அப்போ அப்பாவு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் கிறிஸ்தவ இன்னைக்கோ எல்லாரும் சேர்ந்து எடுத்து நீங்கள் கா ராஜினாமா பண்ணுங்க துலுக்கனால தானே கட்சி இருக்கு அப்போ நீங்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி என்ன வெட்டி பயிலுவ அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா அப்பாவு அப்பாவு சொல்லியிருக்கார் ஒரு நாலு துலுக்க ஓட்டு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி உங்கள் அம்புட்டு பயல்களையும் தத்தி பயல்கள்னு நீங்கள் அந்த ஆள் சொல்லிட்டு போட்டான் எவனுக்காவது தனக்கு சுயமரியாதை இருந்தால் முதல்ல ரிசைன் பண்ணுங்க இன்னும் சுயமரியாதைக்கு இவனுக்கு தான் சம்மந்தமே கிடையாது இல்லை நீ இவனெலாம் ஏன் இவேரா பின்னாடி போக போகிறான் போயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே அதனால் இது எதை நம்ம இது அவங்க கட்சி விஷயமாக பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த ட்ரெண்டுங்க கூடியது இஸ்லாமிய அந்த ஆள் துலுக்கன்னு சொல்ல முஸ்லீம்னு சொல்ல இஸ்லாமியங்கக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்துறதுனால நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சர்வதேச இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளவும் வளர்த்து கொள்ளவும் என்ற திமுகவை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகிறது இன்றைக்கி அவங்கள மீறி திமுகவால் செயல்பட முடியாதுங்கக்கூடிய நிலைமைக்கு இந்த திமுக வந்து விட்டது இது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கு பேராபத்து இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு பேராபத்து இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு பேராபத்து இதிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் திமுக ஒழிய வேண்டும்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது இன்றைக்கி வந்து இவர் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த அரசாங்க திட்டமே வந்து துலுக்கனுக்கு சாதகமாகத்தான் நாங்கள் எழுதுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் இந்த அரசு உடனடியாக டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட வேண்டும் தமிழகம் தான் சமூக நீதியில் முன்னணி மாநிலம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதற்கு மாறாக இன்னைக்கு வந்து ஆர் எஸ் பாரதி ஆட்கள் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு மாறாக இன்னைக்கு நீதிபதி சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து ஒரு பட்டியலின சமையல்காரர்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தேன் ஆனால் அதற்கு எதிராக வந்து தமிழக அரசு அப்பீல் போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப முரண்பாடாக இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் அவர் இது எங்கே பேசியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கான ஒரு கூட்டம் நடந்திருக்கு அதில் தான் அவர் கலந்து கொண்டு பேசியிருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அது வந்து அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் விழாவாக இருந்திருக்கிறது அதில் அவர் சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பத்து சமையல்காரர்களுடைய ஒரு வேலைகளுக்கான அப்பாயின்மெண்ட் விஷயமாக ஒரு வழக்கு வந்தது அந்த வழக்கில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு வந்து முப்பத்தைந்து வயது ஆகிவிட்டது அப்படிங்கிறதுனால அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்க முடியாதுங்கிற சூழ்நிலை இருந்தது ஆனால் அந்த வழக்கில் வந்து நான் அவர்களுக்கு ஆதரவாக அந்த வேலை வாய்ப்பை அவர்களுக்கு வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் தீர்ப்பளித்தேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறதுனால ஐந்து வயது வயது வரம்பை ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் என்று ரூல் இருக்கிறதுனால அதை வைத்து நான் வந்து அந்த தீர்ப்பை கொடுத்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னவென்றால் தமிழக அரசு இதை எதிர்த்து வந்து மேல் அப்பீலுக்கு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதில் சொல்லியிருக்கார் இன்னும் சில விஷயங்கள் கூட சொல்லியிருக்கிறார் அது இன்னும் அதை அடுத்ததாக நம்ம பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல இதுக்கு நீங்கள் இது தப்பு இல்லையே இதெல்லாம் திராவிட மண்டல ஆட்சி திராவிட மண்டல ஆட்சி இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா என்னை மதிக்காமல் போவதற்கு நான் என்ன தாழ்த்தப்பட்டவனான நீங்கள் சொன்னது யார் தயாநிதிமாறன் அப்போ இவங்க கட்சியோட கொள்கை என்னென்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்றால் மதிக்கக்கூடாது என்பதுதான் இவர்களோட கொள்கை வேலையா திண்டாட்டம் ஏன் வந்தது அப்படின்னு ராம்சாமி நாயக்கர் சொன்னார் பரவாயில்ல இன்னும் பலரும் படிச்சதுனால தான் வேலையில்லா திண்டாட்டம் வந்து அன்றைக்கி சொன்னாரா ஆமாம் அது ரெண்டாவது எந்த நிகழ்ச்சியில் அம்பேத்கர் கொள்ள பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி அப்படின்னீங்க இந்த அம்பேத்கரை பற்றி ராம்சாமி நாயக்கர் சொன்னி நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் அதாவது எந்த சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டில் சட்டத்தில் பஞ்சமர்களுக்கு வசதி இருக்கும் அனாமதைய துலுக்கனுக்கும் கிறிஸ்தவனுக்கும் அவங்கவுங்க ஆ
ஏன்னா இந்த சட்டம் இந்த இந்த நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷனும் முதல்ல ஏற்றுக்காதவரே ஈவேரா அதுக்கு அவர் சொன்ன காரணமே ஜாதிய காரணம் ஏன்னா அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைப்பது இது அந்த அளவில் ஏற்றுக்க முடியலை அப்போ அவரை பின்பற்றக்கூடிய ஆட்சி இப்படி சட்டம் போடாமல் எப்படி வேலை செய்யும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டாவது ஏதோ இது வந்து ஈவேரா இல்லாமல் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு ஜோசப்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு ஜட்ஜு ஆமாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆமாம் அவர் பெரிய அளவு அவருக்கு தெரியாத விஷயமே உலகத்தில் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு கேஸ் ஒன்று வரும்போது நீங்கள் பல ஜாதிகளையும் பல மதத்தையும் பற்றி மட்டமட்டமாக பேசும்போது அதெல்லாம் ஹேட் ஸ்பீச்சில் வராதான்னு கேட்டவுடனே உங்களுக்கு பெரியார் யாருன்னு தெரியுமான்னு அவர் கேட்டாராம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ நான் இதே கேள்வி இப்போ ஜோசப்பிட்ட கேட்குறேன் பெரியார் இப்படியெல்லாம் பேசினவர் என்பது உமக்கு தெரியுமா நான் கேட்கணும்ல இப்போ இவர் கேள்வி கேட்பாருனா நம்மளும் திருப்பி கேள்வி கேட்கணும்ல அதனால் டெமோக்ரஸி அப்போ எப்படிப்பட்ட ஆளுகளெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து மேலே உட்காந்துருக்க அப்போ இதில் எதை நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த காம்பளே குள்ள கமிஷன் வந்தது வரும்போது அவங்க சொன்ன முதல் வார்த்தை என்னென்னா இங்கே வந்து சமத்துவம் இருக்கும்னு நினச்சேன் நாங்கள் பார்த்த மாநிலங்கள்லேயே மட்டமான மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு அவர் வந்து எஸ்சி ஆணையத்தின் துணைத் தலைவராக இருந்தார் அவர் எப்போ வந்தார் அப்படின்னா கருணாநிதி இங்கே முதல்வராக இருக்கும்போதும் கருணாநிதியின் தயவில் மத்தியில் மன்மோகன் சிங் பிரதமராக கொண்ட சோனியா ஆட்சி நடந்த காலத்தில் இது சொல்லப்பட்டது ஆனால் காலங்காலமாக இந்த கட்சியின் கொள்கை இப்படித்தான் இதில் நல்லா கவனிக்கணும் அவர்களை சமையல்காரர்களாக நியமிப்பது இப்போ என்ன விஷயம் அவன் தொட்டு எப்படியா நான் சாப்பிட்றது அப்போ எவ்வளவு குரூரமானவன் திமுக காரன் ஆனால் இவன் தான் ஊரம் மட்டும் பேசுவான் ரெட்டை டம்ளர் முறைம்பான் முதல்ல இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து ஜி ஆர் சாமிநாதன் கொடுத்தவொன்னே ஆமாம் நல்ல விஷயம் ஜட்ஜி தீர்ப்பு கொடுத்துட்டார் அவங்கள பத்து பேர் நியமின்னு சொல்லியிருக்க வேண்டியது தானே நிச்சயமாக தீண்டாமல் ஒழிஞ்சிருக்கும் இல்லை அந்த இடத்துல அந்த பத்து இடத்துல திங்கிற இடத்துல உள்ள தீண்டாமல் போயிருக்கும் இல்லை நீ ஏன் அதை எடுத்து சேலஞ்சு பண்ண அவன் தொட்டது எப்படி நான் தீங்கிறது அப்போ தீண்டாமை யார் கொண்டு வந்ததுங்க திமுக அப்போ தீ அப்போ வந்து ரெட்டை டம்ளரின்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற கட்சி திமுக தானே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அப்போ வெளியில் இந்த மாதிரி பேசுறது இங்கே இன்னொன்று நடக்கிறது ஏதோ ஒரு கோயில் ஏதோ ஒன்றுக்கா வேண்டி ஒரு கலெக்டர் அந்த புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை கலெக்டர் பைப்பில் தான் பரிசே கொடுக்கும் அது முதல்ல இருக்கும் அந்த அளவு அது வந்து அப்படியே சமத்துவத்தை பைபிளில் கண்டு கரை கண்டுருச்சு அந்த அம்மா அந்த அம்மா கோயிலுக்கு கூட்டு போச்சான் அதே மாவட்டத்தில் தான் என்ன நடந்ததுன்னா மேல்நிலை தண்ணீர் தொட்டியில் கழிவ கலந்தது அதுக்கு அந்த அம்மா இதுவரை ஒன்றும் பண்ணலை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு மட்டும் அந்த அம்மா வேலை செய்யுது இதில் இருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த திமுகவோடு தீண்டாமை ஒழிப்புங்க கூடியது எந்த லட்சணத்தில் இருக்கும்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் திரு சுவாமிநாதன் அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை சொன்னது என்பது உண்மைக்குமே இது ஒரு ஐ ஓப்பனர் ரெண்டாவது நம்ம இதில் எதை கவனிக்கணுமோ இது எங்கே இந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு ராஜ்பவனில் 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 இப்படியெல்லாம் நிகழ்ச்சி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இடையில் வந்து நம்ம மதுரக்காரர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசியிருக்கார் அவர் பேசுகிறதுக்கு காரணம் இருக்கு ஏன்னா இவங்க தாத்தா பிடி ராஜன் அவர் மதுரையில் இருந்தார் அந்த நேரத்தில் வைத்தியநாத ஐயர் தலைமையில் வந்து மதுரை கோவிலில் ஆலய பிரவேசம் பட்டியல் இனத்தவரை கூட்டிக் கொண்டு அவர் போகிறார் அன்றைக்கு அவர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்கள் நீதி கட்சிக்காரர்கள் அந்த கட்சியில் இருந்தது அவர் தாத்தா அப்போ அவருக்கு கஷ்டம் இருக்கும்ல இந்த மாதிரியான விஷயத்த கவர்னர் வீட்டில் வச்சு ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு இந்த மாதிரி உண்மையெல்லாம் சொன்னால் நம்ம பொழப்பு என்ன ஆகுதுன்னு அவருக்கு இருக்கும்ல நிச்சயமாக அதனால் நீங்கள் இந்த கான்டெக்ஸ்டில் நம்ம அதையும் பொருத்தி பார்க்கணும் இது திமுகவின் பாரம்பரியம் தானே அந்த பாரம்பரியம் எப்படியெல்லாம் இன்றைக்கும் செயல்பட்டு வருகிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா பல இடங்களில் வந்து பஞ்சாயத்து தலைவிக்கு சேர் கொடுக்கறது இல்லை குடியேற்ற விடுறது இல்லை ஆமாம் இதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு தானே வரோம் அதோட தொடர்ச்சியாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் அதே நிகழ்ச்சியில் அவர் இன்னொரு விஷயத்தையும் கூட சொல்லியிருக்கார் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அம்பேத்கர் வந்து தேசிய மொழியாக சம்ஸ்கிருதம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அதனால் இளைஞர்களாகிய நீங்கள் வந்து ஹிந்தியையோ சம்ஸ்கிருதத்தின் மேலேயோ ஒரு வெறுப்புணர்வை கொள்ளக்கூடாது அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கே வந்து மோசமாக அமைந்துவிடும் அதனால் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார் சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணத்தையும் சொல்கிறார் இப்போ நம்ம சிதம்பரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா அதாவது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்தார் அந்த சிதம்பரம் வந்து அவர் பாருங்கள் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மூணுலேயும் மாஸ்டர் பண்ணியிருந்தார் 
அவர் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்து வடநாட்டிலேருந்து வந்து யாரெல்லாம் பேசினார்களோ அவர்களுக்கு ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேஷனே அவர் தான் செய்திருக்கிறார் அதனால் மற்ற லாங்குவேஜ் மேலே நம்ம வந்து ஒரு வெறு வெறுப்புணர்வு கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் அதில் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டார் தயாநிதி மாறன் அவர்கள் மந்திரி ஆனார் எப்படி மந்திரி ஆனார் அவருக்கு என்ன தகுதி இருந்தது ஹிந்தி தெரியும் ஹிந்தி தெரியும் என்ற காரணத்தினால் அவரை கருணாநிதி மந்திரி ஆக்கினார் அதனால் நீங்கள்லாம் கூட நாளைக்கு மந்திரி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் திரவிடியன் மாடலில் நீங்கள்லாம் ஹிந்தி படிச்சுருக்கணும் அவர் சேர்த்து சொல்லியிருக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரம் நடந்தது எங்கிட்ட இந்த வீடியோ கூட நான் இன்னும் வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம கருணாநிதி தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு போவார் நம்ம வட சென்னையிலையோ மத்திய சென்னையிலையோ அங்கே வந்து அவர் பாட்டு பாடி ஓட்டு கேட்டார் என்ன பாட்டு தெரியுமா அது ஹிந்து முஸ்லீம் சீக்கி சாயி ஆப்பசுமே பாய் பாய் பாடினது யார் கருணாநிதி அப்போ அவருக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்குல்ல அவர் ஹிந்திக்காரன்கிட்ட ஓட்டு கேட்கறதுக்கு உனக்கு ஹிந்தி தெரியணும் இல்லை ஹிந்தி போஸ்டர்லாம் ஓட்டுவாங்கல்ல அந்த ஆமாம் ஆமாம் அந்த மாதிரி அது தவிர அதுவும் ஹிந்தி அந்த மாதிரி கட்டெல்லாம் ஹிந்திக்காரன் கட்டெல்லாம் கட்டி போஸ்டர் ஓட்டுவாங்க பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்போ இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க மட்டும் ஹிந்தி படிக்கல இன்னும் அந்த உதயநிதி கூட அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனார் அந்த சன்ஷைன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போதே நான் தமிழில் பேசினா ஃபைன் போட்டுற மாட்டியலே அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள வயலுகை வந்து தமிழ் படிக்கப்பட மாட்டான் அவனுக்கு ஹிந்தி படிப்பான் ஜெர்மன் பிரெஞ்சு எல்லா மொழியும் படிப்பான் ஒரு வயல் நாங்கள் தமிழ் படிக்க மாட்டோம் ஆனால் தமிழ் வளரணும்னு நாங்கள் வந்து ஓட்டுக்கு மட்டும் போய் நாங்கள் கேட்போம் இந்த மாதிரி ஓட்டரசியலில் மாட்டிக்கொண்டு நீங்கள் நாசமாகி விடாதீர்கள் இது ஒன்று ரெண்டாவது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து சமஸ்கிருதத்தை தேசிய மொழியாக்கணும்னு சொன்னது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை இன்னைக்கு எதிர்த்து இவங்க பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து அம்பேத்கர் பேரை சொல்லி ஏமாற்றுகிறார்கள்னு அர்த்தம் அப்படிதானே நிச்சயமாக இது தப்பு கிடையாது ஃப்ராடுக்குள்ள தொழில் ஏமாத்துறது தானே கண்டிப்பாக இப்போ அவர் இப்போ காங்கிரஸ்காரன் சொல்லுவான் காங்கிரஸ்காரன் என்ன சொல்லுவான் சொன்னால் அந்த காங்கிரஸ்காரனோட இப்போ தும்பி சேர்ந்துருக்கானோ நம்ம ஊரில் ஒரு சினிமாக்காரர் அவர் பேர் என்ன பேசினா யாருக்கும் புரியாது கமலஹாசன் அந்த ஆள் அவர் கூட இடையில் எம்ப்ளாய்க்குள்ள என்ன இருக்கணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணோம் ஆனால் நான் காந்திக்குள்ளே கொள்ளு பேரனா அப்படி தான் சொல்லுவோம் அப்படி தான் சொல்லி அப்படி தானே அவர் ஒரு ரேஷன் கார்டோ ஒரு ஆதார் கார்டோ வச்சுருக்காரு அந்த குடும்பத்தில் தான் நான் இருக்கேன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காரு இந்த காந்தி தானடா பசுவதைக்க வேண்டி நாடு முழுக்க வந்தார் இந்த நாடு விடுதலை அடைந்த உடனே பசுவதை சட்டம் எழுதணும்னு அந்த காந்தி தானே சொன்னார் ஆனால் அந்த காந்தியின் கொள்ளு பேரை நீ சொல்லக்கூடிய ஆள் இப்படி பேசுறது காந்தி ராமராஜ்யம் அமைக்கணும்னார் இவனுக்கு ஊர் முழுக்க ராமர் வந்து கற்பனை பாத்திரம்னு சொல்லி கோர்ட்டில் அஃபிட விட்டு போட்டவனுக்கு அவனுக்கு மதமாற்ற தடை சட்டம் எனக்கு சட்டம் இயற்றும் வலிமை என்று ஒன்று இருந்தால் மதமாற்ற தடை சட்டம் இயற்ற வேண்டும்னார் காந்தி மதமாற்ற தடை சட்டம் கொண்டே வரக்கூடாதுன்னு இன்றைக்கி சொல்கிறது காங்கிரஸ் சரி தானே ஆமாம் ஓட்டு கேட்கும்போது தமிழ் அப்படின்னு ஓட்டு கேட்குறது ஆனால் முதல் தகுதி தேர்வே ஹிந்தி இருந்தால் தான் நீ மந்திரியாக முடியும்னு வச்சது யார் கருணாநிதி எனக்கு தெரிஞ்சு பிஜேபியில் மந்திரியாக இருந்தார் பண்ணுறாத ஆசனம் எனக்கு அவருக்கு பெரிய அளவில் ஹிந்தி தெரியும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அவரை தெரியும் அவர் ஹிந்தி பெருசாக தெரியாது அவர் மந்திரியாக நேரம் இல்லையா ஆமாம் இப்போ முருக மந்திரியாக இருக்கார் அவர் ஹிந்தி தெரியுமா தெரியாது தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா எனக்கு அவற்றை பெரிய அளவில் பழக்கம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்ம பாமகலேருந்து அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் மந்திரி சபை இருக்கும்போது பாமக மூர்த்தி மந்திரியாக இருந்தார் சத்தியமாக அவருக்கு ஹிந்தி தெரியாதுன்னு என்னால் சத்தியமாக சொல்ல முடியும் அவங்களுக்குலாம் இந்த பிரச்சனை இல்லையே ஆனால் திமுகலேருந்து வரவங்களுக்கு மட்டும் தானே ஹிந்தி தெரிய வேண்டியிருக்கு மந்திரி ஆகிறதுக்கு அப்போ ஹிந்தி திணிப்பு என்பதை முதல்ல பண்ணினது யார் திமுக தான் அப்போ இந்த பயிலுக இவன் சுயநலத்துக்காக வேண்டி எல்லாத்தையும் படிச்சுப்பான் இவனுங்க சொல்கிறத கேட்டுப்பட்டு நீங்கள் எதையும் படிக்காமல் நடுத்தரில் நின்றாதீங்கடான்னு நீங்கள் அவர் சொல்லியிருக்கார் ரெண்டாவது சமஸ்கிருதத்தின் தேவை என்பதை நம்ம எங்கே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் தெரியாமல் இன்று இருக்கக்கூடிய சங்க இலக்கியங்களுக்கு நம்மால் சரியான விளக்கம் தர முடியாது என்பதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதனால தான் தொல்காப்பியர் எழுதும்போது சூத்திரம் எழுதும்போது இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வட சொல் இவை நான்கும் செய்யுளுக்கு உகந்தன என்று சொல்லியிருக்கார் அப்போ சம்ஸ்கிருதம் எந்த அளவு தமிழ் சங்க இலக்கியங்களில் கொட்டி கிடைக்கிறது அப்படி இந்த ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மொழியை ஒழிச்சிட்டோம்னா நம்ம எழுதுகிற மாதிரி விளக்கம் எழுதிக்க வேண்டியது தானே இப்போ இந்த ஒருத்தர் இருந்து ஒருத்தர் இருந்து ஆன்மீகத்தை வச்சு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காருல்ல ஒருத்தர் சுகி சிவம்
அப்போ இதை தெரிஞ்சுட்டு போகும் நம்ம ஆளுக்கு திருமுறாற்றுப்படியும் தெரியாது ஏன்னா இவன் இங்கே பன்னீர் திரும்ப படிச்சுருக்கேன் என்ன இவன் கந்த புராணமும் படிச்சுருக்கேன்னு அதுவும் பிடிச்சது கிடையாது அதனால் மக்கள் முட்டாள்கள் ஆயாச்சுன்னா என்ன அயோக்கியத்தனை வேணாலும் பண்ணலாம் அப்போ அதனால் நீங்கள் வந்து படித்து விவரமானவனாக ஆகிவிடக்கூடாது எப்படி நீங்கள் இருந்தால் தான் நாங்கள் முட்டாள்தனமாக மக்களை வைத்து கொண்டிருந்தால் தான் எங்களை மாதிரி திருட்டு பயிலுக்கு ராஜ்யம் நடத்த முடியும் அதனால் நீங்கள் இவங்களுக்குள்ள சதியில் மாட்டிக்காதீங்க அப்படிங்கக்கூடிய செய்தியை திரு ஜி ஆர் சாமிநாதன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறதாக நான் பார்க்குறேன் பெரிய குளத்தில் அம்பேத்கருடைய பிறந்தநாள் விழா நடந்திருக்கிறது அங்கு அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பதில் ஒரு தகராறு வந்திருக்கிறது இரு தரப்பினரிடையே அது பெரிய கலவரமாக மாறியிருக்கிறது அதில் காவல் நிலையம் தாக்கப்பட்டிருக்கிறது போலீஸ் ஜீப் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது மட்டுமில்லாமல் போலீஸ்காரர்கள் மீது கல்வீச்சு நடந்திருக்கிறது இவ்வளோ ஒரு பெரிய கலவரமே அங்கே நடந்திருக்கிறது பத்திரிகைகள் கொடுக்கக்கூடிய செய்தி இதில் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பட்டாளம்மன் கோவில் திரு இளைஞர்களும் டீ கல்லப்பட்டு இளைஞர்களும் அங்கே வந்து அந்த அம்பேத்கர் திருவிழாவிற்காக அங்கே வந்து அக்னி சட்டி எல்லாம் ஏந்தி வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ இரு குழுவில் யார் முதலில் மாலை அணிவிப்பது அப்படிங்கிறதுக்கிடையில் மோதல் ஏற்பட்டதாகவும் அந்த மோதலில் வந்து அங்கே போலீஸ்காரர்கள் தடுக்க வந்தபோது போலீஸ்காரர்கள் மீதும் கல்லெறிந்து அடித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய வா இருசக்கர வாகனங்களை எல்லாம் அடித்து நொடு நொறுக்கியிருக்கிறார்கள் காவல் நிலையத்துக்கு சென்று காவல் நிலையத்தினுடைய முன்னாடி இருந்த போலீஸாருடைய வாகனங்கள் எல்லாம் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு அதனுடைய வீடியோ காட்சிகள் எல்லாம் இன்னைக்கு சமூக வலைதளம் வருதுல பார்க்க முடிகிறது அதில் வந்து காவலர்கள் மீதும் இவர்கள் கல்லெறிந்து அவர்கள் மீதும் தாக்கியுள்ளார்கள் இதில் வந்து நூற்றி எட்டு வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தவிர பேருந்து கண்ணாடிகளும் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பதினைந்துக்கு மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளன தீ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பதிமூணு காவலர்கள் இதில் வந்து காயமடைந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பத்திரிகைகள் செய்திகள் வெளியிடுகின்ற சிசிடிவி கேமராவை வைத்து கொண்டு யாரெல்லாம் இதில் ஈடுபட்டார்களோ அவர்கள் வந்து கைது செய்து வருகிறார்கள் போலீஸார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே நேரத்தில் இந்து முன்னணி ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துருக்காங்க அதில் அவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கார்கள் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு திட்டமிட்ட கலவரம் விசிகா கட்சியும் தமிழ் புலிகள் கட்சியும் இணைந்து இந்த கலவரத்தை திட்டமிட்டு நடத்தியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து வேண்டுமென்று காவலர்கள் மீது ஒரு தாக்குதலை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக இதை செய்துள்ளார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் ஒரு கண்டன அறிக்கையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் காவலர் வந்து போலீஸார்கள் இதை வேண்டுமென்று இந்த வழக்கை வந்து நீர்த்து போக செய்கிறார்கள் பெரிய அளவில் அதில் முனைப்பு காட்டவில்லை என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார்கள் இதே நேரத்தில் இன்றைக்கி விசிகாவிலிருந்து ஒரு குழு சென்று பாஜகவினர் தான் இந்த கலவரத்துக்கு காரணம் அவர்கள் வேண்டுமென்றே யார் மீதோ கல்லிருந்து இந்த கலவரத்தை செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாஜக மீது இவர்கள் வந்து ஒரு புகாரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் விசிகா கட்சியினர் விசிகாவை பொறுத்தளவில் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது வந்து தப்பு இல்லை ஏன்னா இன்னும் சொல்ல போயாச்சுன்னா நாளைக்கு வந்து நம்ம இது இருக்குல்ல மாதவரம் பால் பண்ணை அங்கே பரிசோதனைக்கு இருந்த மாடு கண்ணு போடாட்டா கூட பிஜேபி காரன் தான் தடுத்துட்டான்னு கூட சொல்லுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து விசிகாவோட திமுக விசிகாவுக்கு இதான் ஒன்று ஏன்னா ஒரே ஒரு இது எதை எடுத்தாலும் அது பிஜேபிக்காரன் இல்லை ஆர்எஸ்எஸ்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் சரி ஆனால் ஹிந்து முன்னணிக்குள்ள அறிக்கையை தான் நான் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கிறேன் இதை ஒரு திட்டமிட்ட கலவரம் நீங்கள் நூற்றி சொல்கிற வண்டி தாக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தாச்சு அப்படின்னா காவல் நிலையத்துக்குள்ளே தாக்குதல் நடக்கப்படுகிறது காவலர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது இது என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஷோ ஆஃப் ரா ஸ்ட்ரீட் பவர் இது என்ன மெசேஜ் இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி திமுக ஆட்சி இருக்கும்போது இதே மாதிரி பல இடங்களில் வந்து கலவரம் கலவரங்கள் என்பது இவங்க செய்தாங்க இன்றைக்கி தேசியத்தின் பக்கம் திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான கடும் வன்முறைகள் என்பதை திருநெல்வேலி பக்கத்தில் அந்த கட்சியினர் செய்தார்கள் அப்போவும் திமுக தான் ஆட்சியில் இருந்தது ஆனால் ஒரு டைத்தில் அவர்களையே ஒழிக்க வேண்டும் என்று கருணாநிதி அதுவுக்கு வளர்த்தி விட்டதும் கருணாநிதி அவர்களை ஒழித்ததும் கருணாநிதி அது ஒரு ஜாதி அரசியல் இன்னைக்கு எப்படி அவரை வைத்து ஜாதி அரசியல் செய்து அவரை ஒழித்தார்களோ இன்று அதே மாதிரி இன்றைக்கு திருமாவளவனை வைத்து இவர்கள் ஜாதி அரசியல் செய்கிறார்கள் அவரை ஒழிக்கிறதுக்கு பெரிய கஷ்டம் வேண்டாம் ஏன்னா அவரே அவர் தலையில் மண்ணளி போட்டு போகிற அதுக்கெல்லாம் வேறு எல்லாம் ஆள்லாம் அவருக்கு தேட வேண்டாம் ஏன்னா அவரே சொல்லிட்டார்ல ஏன்னா கொள்கையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதப்பா திமுக என்ன ஒரு பேனருக்காகத்தான் வச்சிருக்கான் அது அவர் தானே சொன்னார் அவர் சொன்ன கருத்து தான் அதனால் அவர் பேனரை வாடகைக்கு விடக்கூடிய ஒரு ஒரு ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா இங்கிலீஷில் ஹென்ச்சு மேன்பாங்க தமிழில் வந்து
இது ஒரு டேஞ்சரஸ் அமைப்பு நாகை திருவள்ளு வணங்கக்கூடியவர் அதற்கு தக தலைவராக இருக்கிறார் இந்த அமைப்போட அசோசியேஷன் எல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டிபிஐ இந்த மாதிரியான துழுக்க அமைப்புகளுடன் தான் இந்த அமைப்புக்குள்ள தொடர்பு இதே தேனி மாவட்டத்தில் டொம்புச்சேரியில் உள்ள மதமாற்றத்திற்கு பின்னாடி இருந்ததும் இந்த தமிழ் புலிகள் டி மீனாட்சிபுரம் அங்கே ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே உள்ள மதமாற்றத்திற்கு பின்னாடி இருந்தது தமிழ் புலிகள் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த மேட்டுப்பாளையம் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செவத்துக்கும் தீண்டாமைக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் அதை தீண்டாமைச்சவர்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனையை பண்ணி அங்கே ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தி இந்த தமிழ் புலிகள் ஸோ இட்ஸ் ஒரு நொட்டோரியஸ் குரூப் இவங்க இன்னொரு முயற்சி கூட தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் செய்தார்கள் அது பெரிய அளவில் இல்லை இப்போ வந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொஞ்சம் அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் இவங்க கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அமைப்புக்குள்ள சில வேலைகள் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கூட நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இந்த அமைப்பு இப்போ இந்த கலவரத்துக்கு பின்னணியில் நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது வந்து எதோடு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் திடீர் திடீர்னு வட இந்தியாவில் வந்து துலுக்கம் கலவரம் பண்ணுவோம் கலவரம் வந்தவொன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் அடிக்கிறது இது அடிக்கிறது மக்கள் மனசில் ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துவது இன்றைக்கி இந்த வேலையை இந்த அமைப்புகளை முன்னிறுத்தி துலுக்க அமைப்புகள் செய்கிறார்களா அங்கே கூடிய சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா இந்த பேட்டனும் அந்த பேட்டனும் சிமிலராக இருக்கும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜாதியை வைத்து கொண்டு அரசியல் பண்ணக்கூடியதை வளர்த்து விடுது ஏன் இந்த அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சவங்களே தெரிஞ்சும் பெரிய குளம் வந்து ஒதுக்குப்புறமான கிராமம் இல்லை அந்த ஊரே போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய குளம் ஒரு டிஎஸ்பி லிமிட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து போலீஸ் ஃபோர்ஸை மொபிலைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை அப்போ இவ்வளோ தூரம் அது எப்படி வேகமாக பரவப்பட்டு பரவியது அப்போ இதை கூட கணிக்காமல் போலீஸ்காரங்க இருந்தாங்களா நிறைய கற்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அப்போ இதெல்லாம் ப்ரீ பிளான்டு தானே அப்போ இட்ஸ் அ ப்ரீ பிளான்டு வயலன்ஸ் உளவுத்துறை இழவுத்துறையாக இருந்ததா அடுத்த கேள்வி வரும் இல்லை அது கேட்கணும் டேவிட்சன் தேவ ஆசீர்வாதத்துக்கிட்ட கேட்கணும் அவர் இதற்கு ஆசீர்வாதம் பண்ண வேண்டாம் என்று சொல்லி அவருக்கு வேறு யாராவது ஆசீர்வாதம் பண்ணினாங்களான்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் இதை பார்க்கும்போது ஜாதி கலவரத்தை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தி அதில் குளிர்காயக்கூடிய கீழ்த்தரமான வேலையில் திமுக இறங்கி இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது ஜாதியை வைத்து கொண்டு ஒரு ஒரு அமைப்பு ஒரு வயலன்ஸ் அன்லீஷ் பண்ணி ஒரு ஃபியர் சைக்கோசிஸை ஏற்படுத்தி மக்கள் மத்தியில் அதை வைத்து லாபம் அடையலாங்கக்கூடியதுக்கு இன்று அரசு துணை போகிறது இங்கக்கூடிய தான் இன்றைக்கி கஷ்டமான செய்தியாக இருக்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி அம்பேத்கருக்கு மாலை போட்டான்னு உள்ள இந்த ரெண்டு பயிலுவ ஆமாம் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அந்த பத்து பேருக்கு வந்து சமையல்காரங்க வேலை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஐருவத்தூர் ஆர்டர் போட்டார் கோர்ட்டில் அந்த ஆர்டரை நீ அமல்படுத்த வேண்டியதானடா அப்படின்னு நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் தன்னை கிறிஸ்தவர்னு அறிவிக்கக்கூடிய உதயநிதி அவங்க அப்பாட்ட போய் கேட்டுருக்கணுமே வேண்டாமா நிச்சயமா அவர் தானே நான் கிறிஸ்தவன்னாரு ஆமாம் இவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த ஐயர் ஆர்டர் போட்டார் கோர்ட்டில் அப்போ எங்களுக்கு அந்த வேலையை கொடுக்க வேண்டியதானே நீ கேட்டிருந்தீங்கன்னா நீ உண்மைக்கும் அந்த சமுதாயத்தை பற்றி கவலைப்படுறவங்கன்னு அர்த்தம் நீ நீ என்ன ஒன்று ரோட்டில் வந்து சண்டையை தேவை காலித்தனத்தை தானே பண்ண இதுக்காக நீ போய் குரல் கொடுத்தியா அப்போ இந்த அமைப்புகள் ஏதோ திடீர்னு போனாங்க அவங்களுக்குள்ள உள்ள சண்டை சண்டையினால் இப்படி இவர்கள் வந்தார்கள் ஆனால் இந்த சமுதாயத்துக்கு மேலே இவர்களுக்குள்ள இந்த அக்கறையை பாராட்டும் இந்த ஒரு வயலுக்கும் சமுதாய அக்கறை கிடையாது இவனுக்கு அவ்வளவு வேறும் ஜாதியை பயன்படுத்தக்கூடிய தேர்ட் டிகிரி ஹென்ச்மேன் இதுதான் இந்த செய்தி காப்ப நமக்கு புரிய வைக்குது அடுத்தது இந்த விஷயத்தில் விடுதலை சிறுத்தைக்காரர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பாஜகவினர் தான் காரணம்னு சொல்லி காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் பட்டியல் என்ன சமுதாயத்தை சேர்ந்த பலர் இன்றைக்கி பாஜகவில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கி அம்பேத்கர் விழ நாடு முழுவதும் அதிகமாக இன்று அதை நடத்துபவர்கள் இன்றைக்கி பாஜகக்காரர்கள் பாஜகக்காரர்கள் அந்த மாதிரி எதையும் செய்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தான் இந்த கலவரம் இந்த வேலையெல்லாம் உடனே அந்த இடத்துல வந்து போலீஸ்காரங்க எல்லாம் தடுப்பு போட்டு யாரையும் போகவில்லை போன வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்முருகன் மந்திரி அவர் கோயம்பேட்டில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு வரும்போது அங்கேயும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் அம்பேத்கருக்கு மாலை போட்டு விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை என் கேள்வி என்ன அம்பேத்கர் உங்களுக்குள்ள சொத்தா அது மாதிரி அம்பேத்கர் ஏற்றுப்பார அம்பேத்கர் என்ன சொன்னார் ஆரிய திராவிட இனவாதம் என்பது கட்டுக்கதை நேரம் அம்பேத்கர் ஆனால் நாங்கள் திராவிடத்தை ஏந்திக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்கிறவன் நீ
நான் திருப்பி திருப்பி நான் இதில் சொல்கிறது நான் துளுக்கன்னு சொல்கிறது தப்பு கிடையாது நீ இஸ்லாமியனாக என்று துளுக்கன் மாறுகிறானோ அன்றைக்கி தான் அவனால் பிரச்சனைன்னு இந்த கருத்தை நான் எனக்கும் முன்னாடி சொன்னவர் அம்பேத்கர் ஆனால் நீ அவன்கிட்ட போய் கஞ்சி வாங்கி குடிச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு கூலி வேலை வாக்குறேன் இப்போ எந்த விதத்தில் உனக்கு அம்பேத்கர் சொல்லணும் சரி நீ திமுகவோட சேர்ந்துருந்த அன்றைக்கி அம்பேத்கர் வீடு ஒன்றால் மனு உண்டாக்க முடிஞ்சதா எல்லாமே பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிச்சு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கும் வர அம்பேத்கருக்கு பாரத் ரத்னா கொடுக்கப்பட்டதா இல்லை காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இல்லாத நேரத்தில் தானே அம்பேத்கருக்கு பாரத் ரத்னா கிடைச்சது அப்போ அந்த காங்கிரஸ்காரனோட நீவே கூக்குத்து நடத்துகிற அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்னையும் கூட அம்பேத்கர் விரோதிங்க கூடியதும் ஒருத்தன் உலகத்துலேயே இருக்க முடியாது அதனால் இந்த அம்பேத்கர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பாஜகவினர் இந்த பிரச்சனையை செய்தார்கள்ங்க கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அம்பேத்கரை மோனோபலைஸ் பண்ணுவதற்காக பண்ணக்கூடிய அயோக்கியத்தனம்னு நான் பார்க்குறேன் ரெண்டாவது தமிழ்நாடு காவல்துறை இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இடம் கொடுக்கறதுனால எப்படி துளுக்கனுக்கு மேலே ஒரு ஃபியர் சைக்கோசஸ் இந்த நாடு முழுக்க இந்த கலவரத்தினால் ஏற்பட்டதோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு மேலே இந்த சைக்கோசஸை ஏற்படுத்துவதற்காக இன்று காவல்துறை ஒத்துழைக்குமேயானால் இன்றைக்கி திமுக காரன் சொல்கிறான்னு நீ வேலை செய்கிற அப்படின்னா நீ போட்டிருக்கக்கூடிய யூனிஃபார்முக்கு நீ துரோகம் பண்ணுற என்றைக்கியாவது உனக்கு மனசாட்சி என்று ஒன்று காவல்துறையினருக்கு இருக்கும்னா அன்றைக்கி மனசாட்சி ஒன்று கேட்கும் இந்த பக்கம் நீ நாலு சிங்கத்தலையை போட்டு பட்டையை போட்டிருக்கியே இந்த சிங்கத்தலைக்கு நீ துரோகம் செய்தாயின்னு சொல்லி என்றைக்கியாவது உன் மனசாட்சி கேட்கும்போது அன்றைக்கி கூனி குறுகி இருக்க வேண்டி வரும் இதை காவல்துறை அதிகாரிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திமுகக்காரன் எதை சொன்னாலும் அதை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் ஊரில் ரவுடிகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அண்ணாமலை அவர்கள் திமுகவினருடைய சொத்து பட்டியல்களை வெளியிட்டு திமு டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்டு பேசினார் அது அதுக்கான செய்திகளை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் உடனடியாக இந்த வீடியோக்கள்லாம் வெளியே வந்த உடனே இப்போ ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் நான் அவர் மீது வழக்கு போட போகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நான் வந்து அண்ணாமலை மீது மான நஷ்ட வழக்கு போட போகிறேன் ஐநூறு கோடிக்கு இந்த வழக்கை நான் போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அந்த அந்த மனுவில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் திமுகவினுடைய சில சொத்துக்களை வந்து வேண்டுமென்றே அவர் வந்து மதிப்பு கூட்டி அவர் அதில் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் திமுகவினுடைய பள்ளிகளினுடைய மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்று எட்டு கோடி அப்படின்னு அதில் குறிப்பிட்டிருக்கார் அதே அதே அது வந்து அது பொய் அப்படிங்கிறதே சொல்கிறார் அதே போல் திமுகவினுடைய கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு ஒன்று கோடி அப்படின்ட்டு குறிப்பிட்டிருக்கார் அதுவும் தவறான ஒரு தகவல் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து திமுகவில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அவர்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் திமுகவினுடைய சொத்து ஆகாது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அதில் சொல்லியிருக்கார் அதே போல் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து நோபல் ஸ்டீல் நிறுவனத்துடன் ஒப் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கார் அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தமும் நிறைவேறவில்லை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அதனால் இந்த வீடியோக்களை எல்லாத்தையும் உடனடியாக அவர் வந்து நீக்க வேண்டும் பொது மன்னிப்பு கோர வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதற்கு மன நஷ்டமாக ஐம்பத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அவர் வந்து தரணும் இதை வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இதை செய்யணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை நான் வந்து வழக்காக போடுவேன் அதாவது அவர் வழக்காக போடுவேன்னு சொல்ல திமுக இருக்காரர்கள் வழக்காக அதை பதிவு செய்வார்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அண்ணாமலை அவர்கள் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து அவரும் ஒரு பத்திரிகை செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறார் அவர் ஐநூற்றி ஓரு கோடிக்கு கேஸ் போட போகிறேன்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா ஆமாம் சரி இப்போ நம்ம இதில் முதல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா திமுக இதில் மன நஷ்ட வழக்கு போட முகாந்திரம் இல்லை அந்த வழக்குக்கு பேர் என்ன வழக்கு மான நஷ்ட வழக்கு மானம் இருக்கிறவங்க தானுங்க நஷ்டம் அதை நஷ்டப்பட்டதுன்னு வழக்கு போட முடியும் திமுக எப்படிங்க இந்த வழக்கு போட முடியும் மானங்கட்ட கட்சிக்கு எப்படி ஒரு வழக்கு போட வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லை இல்லை நிச்சயமாக அதனால் இது மானம் இல்லை அது தான் அப்படிங்கிறது அதனால் இந்த வழக்கு முதல்ல பிரைமா ஃபேசியாகவே ஒரு நல்ல ஜட்ஜ் இருந்தாச்சுன்னா சார் இது எப்படி சார் இது சூடான ஐஸ்கிரீமுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் அந்த மாதிரி எப்படி சார் உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கூட அந்த ஜட்ஜு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இது நடந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ரெண்டாவது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் திமுகக்காரர்களுக்குள்ள சொத்துக்கள்லாம் அவர் மதிப்பு கூட்டி போட்டிருக்கிறார் அதான் ஆமாம் அப்போ எவ்வளவு மதிப்புங்க கூடியது ஆர்எஸ் பாரதி முதல்ல வெளியிடட்டும் அண்ணாமலை இவ்வளோ கோடி சொல்லிட்டார்ப்பா அவர் மதிப்பு கூட்டி போட்டிருக்காருன்னு சொன்னேன் அப்போ எந்த மதிப்பு திமுக காரணம்
ரெண்டாவது என்ன சொன்னார் நோபல் ஸ்டீல் ஆமாம் நோபல் ஸ்டீலில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த நோபல் ஸ்டீலோடு அந்த கையெழுத்து போட்டக்கூடிய வீடியோவில் ஸ்டாலின் இருந்ததே படமே வெளியில் வந்திருந்தது இல்லை ஆமாம் அந்த படத்தை இவருமே வெளியிட்டிருக்கார் ஆ திமுக கூட ஐடிவிங்கே வெளியிட்டு வெளியிட்டிருக்காங்க அப்போ அவர் கையெழுத்து போடலைன்னு இவர் சொல்கிறாரு ஆனால் நோபல் ஸ்டீல் நிறுவனம் சொல்லலையே நாங்கள் எழுத்து போடலைன்னு அவங்க சொன்னாங்களா இல்லை அவங்க சொல்லலை இல்லை இப்போ நோபல் ஸ்டீலுக்காக வேண்டி இவர் ஏன் வந்து இவர் அந்த கம்பெனியோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவர் இல்லை தெரியல ஏதாவது அறிவிக்காமல் ஏதாவது பின்ன அடியில் இருப்பாங்களோ இதுக்கிடையில் என்னென்னா ஏதோ ஒரு கம்பெனி இந்த ஸ்டீல் கம்பெனியோட ஏதோ ஒரு ஆன்சலரி கம்பெனியோ ஏதோ ஒன்றா அந்த கம்பெனி ஏதோ புதுக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய எம்பி அதில் வந்து டைரக்டராக இருக்காருன்னு கூட இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அண்ணாமலை ஒன்று சொல்லியிருக்கார் இப்போ என்ன வாருங்க நான் இது தப்புன்னு நீ சொல்ல போய் இப்போ அடுத்து அந்த புதுக்கோட்டை எம்பி நடுவில் வந்து மாட்டிக்கிட்டாரா ஆமாம் மாட்டிக்கிட்டாரா ஆமாம் இப்போ அவர் பாட்டு சிவனேனும் தப்பி போயிருப்பார் இப்போ இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா இந்த ஆர்எஸ் பாரதி இடக்கட பேசும்போது திமுக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துடுறது திடீர்னு சொன்னார் நாங்கள் போட்ட பிச்சை தான் ஐயா பட்டியல் எல்லாமே வந்ததுன்னு கடைசியில் அவனுக்கு கம்பிட்டு வேறு ஏற்றுக்கிட்டு வந்தான் நீ இவருக்கு ஏதாவது பதவி கிதவியை திமுகவில் நல்ல இதாக மந்திரியோ அதை தேவை கொடுத்து வச்சாச்சுன்னா அவர் கொஞ்சம் அமைதியாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே ஸ்டாலின் தூக்கம் போச்சு இவங்களாலலாம் சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அதனால் இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தூக்கம் போச்சுங்கிறது கூட ஸ்டாலின் ஜெயிலுக்கு போட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு இவங்களே வச்சுருவாங்க போல் இருக்குது போகக்கூடிய போக்க பார்த்தா அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது நம்ம இதை எதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த என்டையர் எபிசோடில் அவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறார் அண்ணாமலை அவர்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டார் திமுக காரங்க ஸ்கூல்னார் திமுக ஸ்கூல் நடத்துதுன்னு அவர் சொல்லணும் திமுக காரங்க நடத்துகிற ஸ்கூல் சஞ்சயன் ஒன்று வேலூர் துறைமுருகன் இது அங்கே திருவண்ணாமலை ஏவா வேலு அவுக பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இங்கே நம்ம ஆர்க்காட்டார் என்ன இந்த சென்னை பப்ளிக் ஸ்கூல் அவங்க குடும்பம் இதே மாதிரி இதுகளுக்கே இவ்வளோ பல கோடி வருமே இந்த இடத்தோடு வேல்யூ அதோடு வேல்யூ எல்லாம் நீ இது தவிர அங்கங்கே பல காலேஜுகள் பல இதுகள் ஒவ்வொரு கட்சிக்காரனுக்குள்ளதையும் சேர்த்தோம்னா அதுக்குள்ள மதிப்பு எவ்வளோ இருக்கும் அதனால் அவர் மதிப்பு குறைவாக போட்டிருக்கார் இவர் அதிகமாக சொல்லிட்டார் அப்படின்னு கேட்கும்போது பண்ணாமல் எடுத்த கேள்வி கேட்பாரில்ல சரி நான் எவ்வளோ அதிகமாக சொன்னால் உண்மையான கணக்கை சொல்லுங்கன்னு கேட்பார்ல நிச்சயமாக அப்போ கேட்கும்போது தான் நம்ம கரெக்டான மதிப்பு என்னன்னு நமக்கு அனலைஸ் பண்ண சௌரியமாக இருக்கும் இது ஒரு ஹெல்த்தி விவாதமாக நான் பார்க்குறேன் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதில் எந்த மந்திரியுமோ யாருமே இதில் இன்னும் பேசலை இப்போ திமுக காரங்க மத்தியிலே இப்போ ஒரு வருத்தம் இப்போ ஆர்எஸ் பாரதினால் எனக்கு கூட காற்று வாக்கில் ஒரு செய்தி வந்து எங்கள் அதில் கனிமொழியம்மா பயங்கர கோபத்தில் இருக்காங்களா என்ன அப்படின்னா இது என்னடா நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி வந்த சபரிசன் இம்புட்டு கூடி சம்பாதிச்சிருக்கேன் நான் கலைஞரின் பொண்ணு இம்புட்டு வருஷமாக நான் இருக்கேன் கட்சியில் எனக்கு இம்புட்டு கோடி தானே வந்திருக்கு அந்த மாதிரி வருத்தத்தில் இருக்கான் இருக்குது தானே நிச்சயமாக இருக்கும் இவ்வளோ வருஷமாக இருந்து கூட்டி முந்தானேத்திக்கு வந்த சபரிசம் இம்புட்டு சம்பாதிச்சிருக்காம்னா அம்புட்டு கட்சி எனக்கு துரோகம் முன்னடிச்சேன்னு நம்ம அந்த வருத்தத்தில் இருக்கான் இப்போ இந்த பிரச்சனையினால அந்த திமுகவுக்குள்ள பிளவு ஏற்படுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ இவ்வளோ சத்துக்கள் நீங்கள்லாம் சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கீங்களே அப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு நீங்கள் யாரும் சரியாக பங்கு கொடுக்கவில்லை நீங்களே சாப்பிட்டு விட்டீர்கள் எங்கள் அப்பாவுக்கு நீங்கள்லாம் சரியாக பங்கு கொடுத்துருந்தா எனக்கும் இம்புட்டு சொத்து இருந்திருக்கணுமே இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நாளைக்கு அந்த அம்மாவை கூட தனிக்கட்சி ஆரம்பித்தாலும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அண்ணாமலையினால் திமுகவில் பிளவு ஏற்படும் அப்படின்னு கூட நம்ம ஒரு ஹெட்லைன்ஸ் போட்டாலும் தப்பு இல்லை இதுக்கிடையில் அண்ணாமலை வேறு ஏற்கனவே ஒன்று சொல்லியிருக்காரு இடையே இந்த பயிலோட நான் பாட்டை போகிறது இல்லை இவ்வளவு விழுதுகள்னு ஒன்று இருக்குது எனது இந்த அதிமுகனு ஒன்று அதிமுக அந்த பட்டியலையும் நான் அடுத்த சீக்கிரத்தில் வெளியிட போகிறேன் அப்படின்னு உடனே அங்கேருந்து ஒருத்தர் சொல்கிறாரு யார் நம்ம ஜெயக்குமார் அண்ணன் ஆமாம் வளர்த்தகடா மாறி நீங்கள் எங்கேயே அந்த ஆளை வளர்த்திய நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ணாமலையை வளர்த்தது பாஜக ஏன் அண்ணாமலையா பாஜக வளர்த்தது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மோடி கேம்பெயினுக்கே திருப்பு முனையாக அமைந்ததுங்க கூடியது திருச்சியில் நடந்த இளந்தாமரை மாநாடு மோடியா லேடியா அன்னைக்கு ஜெயக்குமார் அந்த அம்மா கூட தானே இருந்தா எப்படி ஆமா நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணிய மோடி ஜெயிச்சார் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு சீட்டு பிஜேபி திமுக கூட்டணியில் இல்லை அன்னைக்கு உங்கள் லேடி இங்கே இருந்துச்சு அந்த பக்கத்தில் ஒரு டேடியும் இருந்தார் ரெண்டு பெரிய ஸ்டால்வர்ட்ஸ்
அதன் பிரதிநிதியாக அண்ணாமலைக்கு இந்த ஃபேஸ் வேல்யூ அந்த மோடியை ஏற்படுத்தியது இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் உங்கள் லேடியும் உங்கள் டேடியும் இருக்கும்போது ஓட்டு வாங்கி காணித்து ஏற்படுத்தியது இவன் இவன் என்ன சொல்கிறான் வளர்த்த கடாங்கிறேன் ஆடுங்கிறான் அவன் யார் திமுக கரன் திமுக கரன் இப்போ ரெண்டு பேர் இவர் இந்த மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ரெண்டு பேர் இவரை பார்த்து ஆடுக ஆடு ஆடுங்கிறான் இந்த செய்தியில் நம்ம இன்னொரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அண்ணாமலை தெளிவாக சொல்லிட்டார் நீ போடு நான் நோட்டீஸ் வந்தால் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லி போட்டு எம்மேல நீ என்னெல்லாம் குற்றச்சாட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு நான் உனக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபா ஐநூற்றி ஒரு ரூபா ரூபாய்க்கு நான் அனுப்புகிறேன்னு இப்போ அவர் சொல்லிட்டார் இப்போ கணக்கு பண்ணி பார்த்தாச்சு அப்படின்னா திமுகவுக்கு நஷ்டம் அதிகம் சும்மா இருந்த சங்க ஊதிய கெடுத்து இப்போ அதிலேருந்து இங்கே ஒரு ஐநூற்றோரு கோடி ரூபா இப்போ நீங்கள் கேஸு போடும்போது நான் எதிர்த்து கேஸ் வாங்க அந்த கேஸ் தோக்கும் கேஸ் தோத்த உடனே அந்த கேஸுக்கு நான் இவ்வளோ செலவு பண்ணேன்னு இப்போ இவர் வேறு ஒரு ஓலையை நீட்ட போகிறார் அந்த ஓலைக்கு வேறு நீங்கள் இப்போ இவருக்கு திருப்பி காசு கொடுக்கணும் அவர் இப்போ என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா எனக்கு திமுக காரம் பணம் கொடுத்தானே அதை கொடுத்து நான் பிஎம் கேர் ஃபண்டில் கொண்டு நான் போட போகிறேன் அப்படின்னாரு அதனால் அப்போ கூட அவர் வந்து நான் அந்த பணத்தை எடுத்து என் வீட்டு வாடகையை கொடுக்குறேன்னு சொல்லலை ஏன்னா அவருக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டார் அதனால் திமுக இந்தந்த கேஸை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போடணும் பிஎம் கேர் ஃபண்டுலேயும் கொஞ்சம் பணம் சேரும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பாருங்களேன் இப்போ வெள்ளம் வருது மழை வெள்ளம் வரும்போது பத்து அடி தூரத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு மோட்டரில் தண்ணி எடுக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இன்னொரு மோட்டரில் இது படம் வந்தது அப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு அரசு பணம் இப்படியெல்லாம் சாக்கடையோடு போகும் இப்போ தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பணம் வேணும்ல அது பிஎம் கேர்லேருந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு அது வரும் ஸோ அதனால் திமுக பணத்துலேயாவது அது அந்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் கையில் அந்த பணம் போயாச்சுன்னா அது ஊழல் இல்லாமல் மக்களுக்கு வந்து சேருவதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அதனால் சீக்கிரத்தில் ஆர்எஸ் பாரதி என்னென்ன அந்த கேஸை போட சொன்னோம் அதேமாதிரி இவரும் போட்டு நாட்டுக்கு நல்லது நடக்கணும் கண்டிப்பாக இவங்க கேஸ் போடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் ஹல்துவானி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய கோட்வாலி அப்படிங்கக்கூடிய காவல் நிலையம் ஏப்ரல் மூணாம் தேதி அன்றைக்கி தாக்கப்படுகிறது அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய இமாம் அவரிடம் வந்து இந்துத்துவாதிகள் வந்து அவரை அவரிடம் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் இந்த ஒரு தாக்குதலை போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது நடத்தியிருக்கிறார்கள் அங்கிருந்த முஸ்லீம்கள் அதற்கு காரணமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா மீர் ஃபைசல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையாளர் அவர் வந்து ஒரு ட்வீட்டை போடுகிறார் அந்த ட்வீட்டில் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஜாஃபர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வக்கீல் அவர் வந்து தாக்கப்படுகிறார் அது வந்து ஒரு இந்துத்துவா கும்பலால் அவர் தாக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவை வந்து அவர் பொய்யாக ஒரு செய்தியை போடுகிறார் அந்த செய்தியை கை வைத்து கொண்டு அதே போன்று பல இஸ்லாமியர்கள் இந்த மாதிரியான ட்வீட்டுகளை போடுகிறார்கள் இதற்கு பிறகு தான் இந்த காவல் நிலையம் தாக்குதல் சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலேயே என்ன சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொது இடத்துல இந்த இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்துவதற்காக முற்பட்டிருக்கிறார்கள் அது சொல்லப்போனால் அந்த ஜாஃபர் அப்படிங்கிறவருடைய தலைமையில் அந்த தொழுகை நடந்திருக்கிறது அந்த பகுதியில் வந்து அந்த அங்கே ஒரு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு மசூதி அங்கே இருக்கிறது அந்த மசூதியும் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வழக்குகள்லாம் தொடுத்து அந்த மசூதி சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அந்த இடத்துல தான் வந்து வேணும்னே இந் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இடம் இந்துக்கள் பெரும்பான்மையானராக இருக்கக்கூடிய பகுதி அதனால் இந்த ஜாஃபர் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த வக்கீல் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா வெளியிலேருந்து உள்ள ஆட்களை எல்லாம் அங்கே கூட்டி வந்து வைத்து இவரை வந்து அங்கே நமாஸ் பண்ணுறது தொழுகை பண்ணுறது போன்றவர்களே செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆட்களை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹிந்து பெண்களை அவர்கள் வந்து வேண்டுமென்றே அவர்களிடம் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறது அவர்களை அப்யூஸ் பண்ணுறது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாமும் நடந்து கொண்டு இருந்திருக்குது இந்த நிலையில் தான் இந்த மாதிரியான நமாஸை இந்த இடத்துல நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகுதி மக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த எதிர்ப்பை வந்து இவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியாக ட்வீட்ல பிரசன்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு கலவரத்திற்கு வித்திட்டு இருக்கிறார்கள் கலவரம் செய்வதற்கு அந்த சமுதாயம் எப்பவுமே தயாராக இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடுத்தவனும் அழிக்கிறதுக்கு இதற்காக ஒரு சமுதாயம் தயார்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த செய்தியோட முதல் அம்சம் ரெண்டாவது இதுக்கு காரணமாக நான் என்ன பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நாட்டின் அரசாங்கங்கள் இந்த நாட்டுக்கு செய்த துரோகங்கள் தான் இதற்கு காரணமாக நான் பார்க்கிறேன் மைனாரிட்டி கமிஷன் என்பது முதல்ல நீங்கள்
இதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி கொண்டு துலுக்கர்கள் இந்த மாதிரி செய்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள் எங்கிட்ட ஒரு ஆள் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கேட்டார் அவர் ஒரு நல்ல பெரிய மனுஷன் எண்பதுகள் இறுதியில் எண்பதுகள் இறுதியில் இருக்கும் எண்பத்தெட்டு எண்பத்தொம்பது தொண்ணூறு அந்த நேரத்தில் இருக்கும் நீங்கள் ஏன் பிஜேபியில் சேரப்படாது நான் சொன்னால் என்னால் எப்படி பிஜேபியில் சேர முடியாது என்ன காரணம் உங்கள் கட்சியில் தான் மைனாரிட்டிஸ் இல்லைன்னு ஒன்று இருக்கே ஏன்னா இந்த நாட்டில் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடியதுன்னு இந்த நாட்டில் எல்லாரும் ஒன்று பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது நாட்டில் எப்படி மைனாரிட்டி தனியாக மெஜாரிட்டின்னு நீங்கள் எப்படி பிரிக்கலாம் இதுதான் இந்த நாட்டின் பிரிவினைக்கு காரணமாக இருந்தது இன்றைக்கி அரசோடு சிஸ்டத்தில் இது இன்றைக்கி நீங்கள் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிட்டீங்க திஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ஏன்னா உங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுது ஜாதி மதம் இனம் இந்த மாதிரியான வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது அப்போ இந்த வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வேறுபடுத்துகிற மாதிரி ஒரு கமிஷன் எப்படி வைக்கலாம் நீங்கள் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸ் இங்கக்கூடியதை இந்த நாட்டின் அரசாங்கமே அனுமதிக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த அரசாங்கம் அனுமதிக்கும் வரை இந்த சிஸ்டத்தை இந்த மாதிரியான துலுக்கர்கள் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண தான் செய்வாங்க ரெஃப்யூஜிலாம் நாங்கள் எப்போவுமே ஓப்பனாகத்தான் இருப்போம் நாங்கள் கட்டுப்படுத்த மாட்டோம் அப்படி இப்படின்னு ஈரோப்பில் உள்ள நாடுகள் துலுக்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணா இன்றைக்கி நீங்கள் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கீங்க லண்டன் மேயர் ஒரு துலுக்கேன் இன்றைக்கி இந்தியன் எம்பசி மேலே அட்டாக் நடக்குது சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்கல ஏன் அவன் துலுக்கேன் எப்படி இப்படி துலுக்காங்க வந்தால் மைக்ரேஷன் லா நாங்கள் எப்படி விரிந்து மனத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் என்ன பண்ண முடிஞ்சது உங்களால் சேஃப்கார்டு பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த நாட்டோடு இப்போ இப்போ நல்லா கவனிங்க நீங்கள் முதல் செய்தியில் சொன்ன எங்கள் அப்பாவுக்கு சொன்னதை ஒவ்வொரு சட்டம் இயற்றுவதில் கூட துலுக்கர்களை மனதில் வைத்து கொண்டு தான் ஸ்டாலின் இயற்றுகிறார் அப்போ அவன் எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ண மாட்டான் அவனுக்கு சாதகமாக தண்ணி நீங்கள் எழுதிக்கிட்டு இருக்கியே ஆனால் இந்த கலவரத்துக்கு காரணம் துலுக்கனை பற்றி நான் பலதரம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த இஸ்லாமுக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் இருக்கும் வரை இந்த கலவரங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இவங்க செய்வதற்கு ஏதுவான அட்மாஸ்பியரை ஏற்படுத்தி இருக்க இந்த நாடு எந்த கட்சியாக அது இன்றைக்கி இதை கம்ப்ளீட் இது பண்ணனா இப்போ இங்கே பாருங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அட்டாக் போலீஸ் ஸ்டார்னையும் நான் அணுவை அடிச்சிட்டானுக்கப்பா அப்போ அவன் மேலே ஒரு பய உணர்வு ஏற்படும் அதனால தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த நாட்டோடு காவல்துறையினருக்கு எப்படி இராணுவம் இந்த நாட்டோடு ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸை வெளியிலையோ அதை மாதிரி இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் என்பது காவலர்கள் அவங்களுக்குள்ள கடமையிலிருந்து அவர்கள் தவறினால் இதோடு பாதிப்பு என்பது மனித சமூகத்தின் அழிவுக்கு காரணமாக இருக்கும் த மோஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஜாப் போலீஸ்காரர்களுக்கு உள்ளது இப்போ இந்த சம்பவம் நடந்தது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா உத்தராகாண்டில் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு இப்போ உத்தராகாண்டில் இந்த சம்பவம் நடக்கும்போது நம்ம வேறு ஒரு விஷயத்தையும் இதோடு சேர்த்து வைத்து பார்க்கணும் இப்போ அமர்நாத் யாத்திரை போகிற இடத்துல அங்கங்கே பிரச்சனை வருது எக்கச்சக்க கட்டுப்பாடுகள் அங்கே விதிக்கப்படுகின்றன ரோட்டில் கொண்டு மசூதியை கட்டி வச்சுருக்கேன் அதனால் பிள்ளையார் ஊரெல்லாம் போனோமா வேண்டாமாங்கிறதுக்கு வந்து கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு தலையில் எழுத்து அதையும் மீறி இன்னும் பல தெருவுகளில் நீங்கள் ஊரோலம் போகப்படாதுன்னு இப்போ வாக்களத்தூரில் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி சாமி ஊரோலம் போகிறதுக்கு ஹைகோர்ட்டில் போய் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வர வேண்டியிருக்கு ஏன்னா துலுக்கம் வந்து கடத்தருவை விலைக்கு வாங்கிட்டானா நம்ம அந்த ஊரில் பார்க்குறோம் அப்போ இன்றைக்கி இந்த வயலன்ஸ் எல்லாம் ஏன் இங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா இந்த சார் தாம் இருக்கக்கூடியது இன்றைக்கி உத்தராகண்டில் இன்றைக்கி கங்கோத்திரி யமுனோத்திரி கேதார் பத்ரி இது இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு முக்கியமான ஸ்தலங்கள் இருக்கக்கூடியது இப்போ இந்த சார்தாம் யாத்திரையில் இந்த நாளைக்கு வந்து யார் தீர்மானிப்பாங்க துலுக்கம் தீர்மானிப்பேன் நீ இந்த பக்கம் போகப்படாது ஏன் போலீஸ்காரனே உனக்கு அடிச்சு விட்டானுங்க நீங்கள் போனால் உங்களை துலுக்கம் அடிச்சிருவான் ஆனால் நீங்கள் இப்படி திருப்பி போங்கன்னு அடுத்து ஒரு எஸ்பி சொல்லுவார் சொல்லுவார மாட்டார் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ உத்தராகாண்டை வந்து அங்கே தேவபூமின்னு தான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த தேவபூமியை அசுர பூமி ஆக்கக்கூடிய வேலையாக இதை நான் அதை பார்க்குறேன் இதுக்கு இந்த ஒரு இது என்னென்னா இது நாடு முழுக்க இந்த ட்ரெண்டை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ கூட வருங்க பெங்காலில் இப்போ ராமநவமி உற்சவம் மம்தா பேனர்ஜி என்ன கேட்டால் முஸ்லீம்கள் அதிகமாக அந்த ஏரியாவுக்கு நீ ஏன் போகிற ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் அவன் தண்டை வந்து செட்டில் ஆனால் பாரம்பரிய மரம்பரம் அவன் போயிட்டு இருக்கிற ரோடு அதனால் இன்றைக்கி வந்து என்ன அப்படின்னா ஹிந்துக்களின் புனிதமான ஒரு ந பூமின்னு கருதப்படக்கூடியதை நாசப்படுத்துவதற்காக
அவனுங்களே காம்பிரமே சாய்ப்பான் நமக்கு தொல்லை இல்லை போலீஸ்காரனோட சிந்தனை என்ன எதுக்கு நம்ம கேஸ் போட்டு இதை போய் கஷ்டப்படுத்தி ஒருத்தனையும் பாதுகாக்கணும் அவனுக்குள்ளேயே முடிச்சுக்கிட்டானா நமக்கு பிரச்சனை இல்லையே அப்போ என்ன அர்த்தம் பாதிக்கப்படாத ஹிந்து மேலே நீ போடுற கள்ள கேஸுக்கு அவன் வந்து துலுக்கண்ட போய் காம்ப்ரமைஸ் போகிறதுக்காக இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்துக்கு இன்டெரக்ட் சப்போர்ட்டுது ஸோ இது இந்த டாக்டர்ஸ் அவன் புரிஞ்சு வச்சுட்டுருக்கான் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் போகலே நான் மைனாரிட்டி கமிஷனுக்கு கொடுத்தா ஒன்றும் மைனாரிட்டி கமிஷன் கேள்வி கேட்டாச்சுன்னா கலெக்டரும் எஸ்பியும் போய் ஆஜராகணும் ஏன்னா அவங்க கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி அந்த கமிஷன்ஸ் எல்லாம் அதனால் சொல்கிறேன் ஒன்றும் மைனாரிட்டி கமிஷன் எடுங்க இல்லைன்னா ஹிந்து கமிஷன் ஒன்று கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க மூணாவது போலீஸ்காரங்களுக்குள்ள யூனியன் அனுமதி இங்கே ஏன்னா அவங்களுக்கும் உயிர் இருக்குல்ல அவங்களுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டாமா உன் ஓட்டுக்காக அப்போ அவன் தான் அடி வாங்குறான் அப்போ அவங்களோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷனை ஹாஸ்டைல் ஆக்குறது என்ன உன்னோட ஓட்ட அரசியல் தானே அப்போ அதையும் நீங்கள் அனுபவிக்க அனுபவிக்கணும் அனுமதிக்கணும் ஹிந்து கமிஷன் என்பது வேணும் மைனாரிட்டி கமிஷன் இருக்குமேயானால் ஹிந்து ப்ரொடெக்ஷன் கமிஷன் என்பதை மத்திய அரசு அறிவிக்கணும் எல்லா மாநிலத்திலையும் நீங்கள் அதை இன்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்பது வராது அதனால் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமெடி இஸ் ரிக்வயர்ட் இதுக்கு எல்லா கட்சிகளும் இதற்கு குரல் கொடுக்கணும் எப்போ கட்சிகள் குரல் கொடுக்கும் கட்சிகளுக்கு ஓட்டு போடுறவன் அந்த விஷயத்தை தன் மனதில் ஏற்றி குரல் கொடுத்தால் தான் கட்சிகள் குரல் கொடுக்கும் இல்லையா ஆமாம் இப்போ ஹிந்துக்கள் வீதியில் வந்து இந்த ரெண்டு டிமாண்டையும் வைப்போம் வச்சாச்சுன்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இருக்கும் இதுதான் என்னோட அபிப்பிராயம் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த்